Чусок – один из главных праздников корейского народа, который отмечается в полнолуние восьмого месяца лунного календаря. Это день сбора урожая, молитвы о хорошем урожае в следующем году и благодарности предкам. В других странах есть праздники, похожие на Чусок. Например, День благодарения в США, праздник середины осени в Китае, фестиваль Обон в Японии и День всех святых на Филиппинах. Пусть всегда будет, как в этот день, ни больше, ни меньше. Эта старая поговорка выражает пожелание, чтобы каждый день был таким же процветающим, как Чусок. В сезон, когда на полях созревает урожай. Лунный фестиваль Чусок Во время Чусока люди играли в различные игры, чтобы отпраздновать сезонное изобилие. Типичным примером является Гангансуле. Гангансуле – это групповая игра, сочетающая в себе пение и танцы. В ночь яркого полнолуния женщины собирались в круг, брались за руки, пели песни и водили хороводы. Хороводная форма Гангансуле представляла собой форму полной луны. Эта игра лучше всего олицетворяла образ часов. Помимо хоровода, для поднятия настроения разыгрывались и другие народные игры, такие как Госари Копки, Токсок Мури, Таксари и многие другие. Воспользовавшись тем, что многие женщины собирались вместе, чтобы играть в Гангансуле, адмирал Ли Сун Син разработал военную тактику. Во время Инджинской войны он приказал деревенским женщинам переодеться мужчинами и кружить вокруг горы Окмисан. В то время, когда для женщин было мало развлечений, игра Гангансуле помогла деревенским детям и женщинам танцевать вместе. В 2009 году игра Гангансуле была внесена в список всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО как главное женское развлечение Кореи, сочетающее в себе элементы танца и пения. Также в часок люди не забывали обычай почитания предков. Во время проведения обряда использовалась деревянная посуда. Ремесло изготовления различной посуды из дерева называется муккидян. В зависимости от подаваемой еды, деревянная посуда различается по типу и форме. Панги использовали для подачи супов и тушеных блюд. Пенде предназначались для рисовых лепешек, а фрукты и вяленое мясо помещали в миску, называемую пен. Чтобы не было просвета, деревянную посуду просушивают в тени около 40 дней и несколько раз покрывают лаком. Также лакированная деревянная посуда обладает водостойким и стерилизующим действием, она не подвержена гниению и может долго храниться. Таким образом, деревянная посуда, в которой заключено чувство благодарности к предкам, была обозначена как нематериальное культурное наследие провинции Чоллапутто, номер 11. Преданные своему делу мастера и по сей день сохраняют красоту этих деревянных поделок. Чусок – корейский национальный праздник, который произошел от Габе – игры плетения, распространенной в период сила. Для современных людей Чусок – это время изобилия и благодарности, а также время любви к своей семье и родине. Музыка, выражающая радость и счастье в разгар восьмого месяца лунного календаря, благодаря изобилию свежесобранного зерна.